Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille, moi ça va super bien, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je crois que ça fait deux semaines ou trois semaines, un truc comme ça. J'ai été hyper buzzy, maintenant je suis de retour sur le territoire américain, donc je peux prendre mon temps, je peux enfin refaire des vidéos, c'était un peu la pagaille. Euh, J'étais en France pendant les vacances, je suis revenue, il y a la rentrée, etc. Donc euh, plein de choses ont changé, donc du coup euh, j'avais pas trop de temps pour faire euh, mes vidéos et euh, pour prendre soin de mes cheveux tout court en fait. Mais là, euh, voilà, là, je commence à repartir sur de bonnes bases. Et donc, du coup, aujourd'hui, je voulais vous montrer une coiffure que j'ai décidé de faire pour cette semaine. Donc là, mes cheveux, ils sont en état euh, tout propre. Je viens juste de les laver. C'est fait un masque à la base de Shiyakari, d'Amla, euh, de Bringarage, de feuilles de curry et euh, de ricin et d'huile d'olive. C'est comme ça que mes cheveux ressortent. Le goal d'aujourd'hui, c'est de faire des nattes. Pas des nattes collées d'ailleurs, mais des twists collés sur les cheveux. Et euh, la raison pour laquelle je fais des twists collés, c'est parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas faire de nattes collées. Moi, je ne savais pas faire de nattes collées avant cet été. Enfin, si je savais en faire, mais ce n'était pas du tout joli. Alors que maintenant, je commence à avoir un peu de style quand je fais des nattes collées. Donc, je préfère faire des twists collés parce que c'est aussi très joli. Et ça aide à retenir la longueur. Ça aide à faire un, ce qu'on appelle un protective stack qui protège le cheveu pendant une semaine, euh, durant la semaine, pour ne pas trop toucher ses cheveux et pour ne pas trop les casser. Donc là, on commence à re-rentrer dans des périodes où il va commencer à faire froid. Bon, aujourd'hui, il fait toujours super beau. Il fait 25 degrés chez moi. Après, chez vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que l'été n'est pas encore terminé. Mais c'est vrai, ça va commencer à arriver l'hiver etc et qu'il faut se préparer à avoir de jolies coiffures qui vont nous permettre d'affronter cet hiver je vais utiliser de l'eau donc là c'est un vaporisateur dedans il n'y a que de l'eau je vais ensuite ajouter une crème donc la butter cream de chez Tijine à base de il y a du coco dedans euh, c'est un daily moisturizer donc c'est une crème pour hydrater les cheveux et après avoir hydraté mes cheveux je vais ajouter mon huile que je, vais, je vous ai montré donc c'est une huile que j'utilise pour faire du bien à mes cheveux pour nourrir mes cheveux un petit peu elle n'est pas forcément scellante parce qu'il n'y a que des huiles pénétrantes à l'intérieur de cette huile là je n'utilise pas d'huile non pénétrante parce que pour moi ça bouche euh, les, les, la réhydratation de mes cheveux en semaine c'est à dire que dès lors que je mets des huiles non pénétrantes sur mes cheveux après il n'y a plus rien qui peut rentrer c'est pas évident parce que dès lors qu'il n'y a plus rien qui peut rentrer ça veut dire que le seul moyen pour réhydrater vos cheveux c'est en fait de les laver pour enlever tous les produits qu'il y a dessus dont les huiles non pénétrantes et ensuite bah, de réhydrater vos cheveux alors moi j'aime bien réhydrater mes cheveux dans la semaine donc du coup les huiles non pénétrantes je ne les utilise pas voilà c'était la petite parenthèse et je vais commencer à séparer, par séparer mes cheveux au milieu euh, ensuite on va séparer les cheveux du des deux parties en leur milieu aussi comme ça ça fera quatre parties voilà on va faire ça comme ça donc ça fait un 2 comme ça alors on va vite fait faire ça pour les séparer et être sûr qu'ils sont bien séparés on va ensuite aller de l'autre côté là Pareil, moi je pars toujours de cette racine là, un petit peu en diagonale comme ça, parce que je trouve que ça fait plus joli. Maintenant vous pouvez largement aussi faire tout droit comme ça et couper vraiment sur le, sur le, bah vraiment sur le milieu quoi. Ok, donc nous avons maintenant nos quatre parties. On va commencer à mettre de l'eau dessus, à mettre de la crème dessus, à mettre de l'huile dessus pour les réhydrater. Et une fois que j'aurai réhydraté, d'ailleurs je vais faire sur toutes les parties en même temps, je vais faire d'ailleurs sur une seule partie à chaque fois. Et une fois que j'aurai réhydraté une partie, je vais commencer à natter cette partie-là et ensuite à passer aux autres parties jusqu'à ce que ça fasse euh, bah, les quatre parties faites. Je mets un peu d'eau sur mes cheveux, pour que mieux. Voilà. Donc là, on a la partie L de LCO pour la méthode Liquid Cream Oil. Donc c'est mon eau que j'ajoute sur mes cheveux comme ça. Vous remarquerez que mes cheveux ont été déjà peignés. C'est parce que je les peigne dans la douche quand je fais mon 
masque. Donc là, ils sont déjà un petit peu démêlés. Donc on va ajouter cette fameuse crème. Comme ça, c'est un peu trop, je trouve. Comme ça, ça devrait aller. Vous voyez déjà comment la crème, elle boucle bien mes cheveux. Elle réhydrate bien, bien le cheveu. Mais bon, là, de toute façon, le but n'est pas d'avoir des boucles, mais de juste réhydrater le cheveu. J'ajoute ensuite mon huile. Un tout petit peu d'huile, comme ça. Voilà. Entre les doigts. Notamment sur le bas du cheveu, mais on va en rajouter pour en avoir sur le haut du cheveu, c'est important. Et une fois qu'on a tout, on peut commencer à faire nos twists. Pour être sûr que nos cheveux sont vraiment bien démêlés, on va repasser un bout de brosse. Donc je commence par le bas. Okay. Et puis ensuite, on commence à mater. Donc, ouais, bon, à la base, j'avais laissé des, des billets devant, mais je ne sais pas où ils sont. Anyways, on commence à mater. Donc là, pour mater, je vais prendre les cheveux et mater par le devant. Ça veut dire que mes twists seront allongés et non pas levés. Donc là, je me rapproche pour que vous voyez bien ce que je fais. Et en fait, des twists, c'est beaucoup plus simple que des nattes collées. Hein. On pique, on ouvre et on attache. On pique, on ouvre et on attache. On pique, on ouvre et wow, on attache. Et à chaque fois qu'on attache, on rattrape tout ce qu'on avait avant. Donc là, on pique, on ouvre et on on attache, on pique, on ouvre et on attache, on pique, on ouvre et on attache, on pique, on ouvre et on attache et on fait ça pour tout. Et quand on arrive à la fin, bah, on continue avec une véritable twist. Donc voici votre twist de la fin. Donc là, je vais continuer à le faire pour les autres et puis on verra le résultat final. Voici le résultat sans rien, genre quand on n'a pas encore pris soin des edges, ça donne ça. Donc j'ai naté des deux côtés. Si je me tourne, attendez, parce que je suis sur ma chaise, ça fait ça. L'autre côté c'est comme ça. L'autre côté c'est comme ça. Et bien évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça du tout. On ne peut pas laisser ça comme ça. Je vais bien évidemment prendre ce petit, cette petite brosse à cheveux là qui est ici et je vais allonger mes edges. Et pour ça, je vais prendre du Eco Styler Gel pour le faire. Si vous avez d'autres gels, vous pouvez prendre d'autres gels. Moi, j'aime bien le Eco Styler Gel, ça tient bien, ça rend les cheveux bien, euh, comment on dit ça, bien brillants, lustrés. Et c'est ce que je veux pour euh, mes cheveux. Je vais en prendre un tout petit peu. Je vais essayer.
un tout petit peu d'eau sur le tout et on va checker avec de la mousse de chez Talia Wajid. Cette mousse-là, elle va vous permettre d'avoir des cheveux qui semblent lustreux et qui gardent les curls qu'on leur a fait, quels qu'ils soient. Donc j'aime bien appliquer la mousse comme ça, moi, sur ma tête. Oh, oh my god Putain, merde. Il faut que je me re rince là. On va aller récupérer cette mousse là. Voilà. Et je vais vous montrer le résultat du coup tout à l'heure. On laisse ça sécher. 1, 2, 3. Donc ceux-là, on les laisse sécher et on enroule juste le haut. Donc laissez-moi maintenant enlever ça. Ok. Donc voici le résultat final quand on est bien maquillé, etc. Parce que du coup, avec des coiffures où en fait on a les cheveux dégagés, il faut être bien maquillé. Donc c'est pour ça que je me suis maquillée. Et donc voici le résultat. Bon, je vais essayer de me tourner parce que je suis proche de la caméra là. Et en fait, vous pouvez soit laisser comme ça, ce qui est déjà très joli, soit, attendez, je vais attraper, voilà, un chouchou, soit vous vous tournez. Et vous ramenez tout au milieu, comme ça. Et vous faites... Oula, ce que j'ai caché Cassé. Non. Et vous faites... Un petit chignon vers le bas de préférence, comme ça. Voilà. Vous essayez de faire un petit chignon mignon, vite fait. Je sais pas si c'est mignon ou pas, mais voilà. Et ça vous fait un petit style calme, très chou, très mignon, que vous pouvez porter toute la journée, toute la semaine. La semaine, vous avez juste à rajouter de l'eau sur vos cheveux euh, et mettre euh, le foulard tous les soirs. Vous rajoutez de l'eau, vous mettez le foulard tous les soirs. Si c'est pas assez joli, vous pouvez rajouter du gel, mais c'est pas obligé. Et voici, donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye